বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানীতে কবিতা পাঠের আয়োজন করা হয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং সাংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আয়োজন করে জাদুঘরে সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে স্বরচিত কবিতা পাঠ করা হয় এছাড়া বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা কবিতা আবৃত্তি করেন শিল্পীরা সূচনা বক্তব্যে বিশিষ্ট জনেরা বলেন বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক দর্শনে নিহিত ছিল বাংলার সংস্কৃতি বিস্তারিত জানাচ্ছেন লাবনী গুহ জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর তেতাল্লিশতম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে বরেণ্য কবি ও আবৃত্তি শিল্পীদের নিয়ে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর সূচনা বক্তব্যে সংস্কৃতি মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর বলেন বাংলার সংস্কৃতি বঙ্গবন্ধু সব সময় লালন করতেন তার রাজনৈতিক দর্শনের মধ্যেও এর পূর্ণ আভাস পাওয়া যায় যে বঙ্গবন্ধুর যে রাজনৈতিক দর্শন তার ভাবনা তার সংগ্রাম তার আন্দোলন এবং তার যে অর্জন এর মূল ভিত্তিটি হলো এই দেশের মানুষের বাঙালির সংস্কৃতি চেতনা পরে বঙ্গবন্ধুর জীবনের নানা দিক তুলে ধরেন চিত্রশিল্পী হাসেম খান ও জাদুঘরের মহাপরিচালক আব্দুল মান্নান ইলিয়াস পুরো অনুষ্ঠান সাজানো হয় দুটি পর্বে প্রথম পর্বে স্বরচিত কবিতা নিয়ে আসেন দেশবরণ্য কবিরা তাদের মধ্যে ছিলেন কবি হাবিবুল্লাহ সিরাজি সিহাব সরকার কাজী রোজি আসাদ মান্নান নুহুল আলম লেলিন এবং তারিক সুজাত হত্যাকারীর মুক্তিও যে আমার মুখের ছাঁচে গড়া আমি আমার নারী দিয়ে তৈরি করি গলার ফাঁসি দ্বিতীয় পর্বে অংশ নেন কবি নির্মলেন্দুগুণ আনিসুল হক অসীম সাহার মতো সাহসী কবিরা উনিশশো সালে লেখা কবিতা পড়ে শোনান কবি নির্মলেন্দুগুণ বলেন তখনও বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠেননি শেখ মুজিব লাল উদয়ন নয়ন মেলালো গন্ধ ছড়ানো কবির আকাশে রক্তের ছাপ লাল প্রচ্ছদ পরবর্তী অংশে বাচিক শিল্পী হাসান আরিফ পুঁথিপাঠের মাধ্যমে আসরকে প্রাণবন্ত করে তোলেন আমার অল্প ক্ষতি কি দুর্গতি জয় বাংলারই দেশে কি বলবো জয় বাংলার কথা মুখে তে দায় আসে সংস্কৃতি মন্ত্রী পড়ে শোনান মহাদেব সাহার কবিতা আমার ছোট্ট ঘরখানির দীর্ঘ দেয়াল জুড়ে দাঁড়িয়ে আছেন শেখ মুজি পুরো আয়োজন জুড়ে তুলে ধরা হয় বঙ্গবন্ধু স্মৃতি কর্ম এবং পনেরো আগস্টের কলঙ্কিত অধ্যায়ের বর্ণনা লাবনী গুহ বৈশাখী সংবাদ ঢাকা